শুনছেন ঢাকা এফএম নাইনটি পয়েন্ট ফোর চলছে ধোকা আর এই মুহূর্তে আমি মানে কিছু বলতে চাচ্ছি না এই মুহূর্তে আমি একটা কবিতা শুনতে চাচ্ছি কারণ হচ্ছে আজাদ ভাই বসে আছেন প্রতারণার গল্প শুনবো সব কিছুই শুনবো তবে ছোট একটা কবিতার পরে এটাও কিন্তু একধরনের প্রতারণারই কবিতা আচ্ছা প্রতারিত হওয়ার কবিতা প্রতারিত হওয়ার পর তাকে মাফ করিনি এই বিষয়বস্তু উপরে তোমরা কি দেখো কিভাবে আমি আমার খুনিদের বিচার করেছি তোমরা কি জানো না আমার সংবিধানে আটচল্লিশ আছে পঞ্চাশ আছে ঊনপঞ্চাশতম অনুচ্ছেদ নেই তোমরা দেখো নি তোমরা জানো না শেষ কৈশোরে আমাকে একজন খুন করেছিল আমার খরা ক্লিষ্ট ঠোঁটকে সয়লাভ করেছিল চমৎশ্বাসে মুহূর্তে সে আমাকে কিশোর থেকে যুবক বানিয়েছিল তারপর আমাকে না জানি সে আমাকে খুন করে আমি জানতেও পারিনি সে আমাকে খুন করেছে যখন জানতে পাই আমিও দাও দাও করে উঠি হাতে তুলে নেই সশস্ত্র কলম উদ্গীরণ করতে থাকি শব্দ লাভা তার ঠিকানায় পাঠিয়ে দিই মৃত্যুর পরোয়ানা পরোয়ানা পড়েই সে মারা যায় সে তো জানত না আমার কলমে আঙুলে লুকিয়েছিল বিষ তাকে নিয়ে রচিত দুকুর বিষাক্ত কাব্যে তার মরণ হয় মৃত্যুর আগে সে শাস্ত্রকণ্ঠে বলেছিল ক্ষমা যাই আমি বলেছিলাম ক্ষমা নেই যৌবনে আমি দ্বিতীয়বার খুন হই যে আমার মাংসে তুলেছিল মাংসের তুফান দুপুর বারোটায় পরিণত করেছিল যুবক থেকে পূর্ণ পুরুষে সে আমাকে ঘোষণা দিয়ে খুন করে আমি দ্বিতীয়বার মারা যাই আমার মৃত্যুর বিচার করতে আমি আবার বেঁচে উঠে জীবদ্দশায় খুনিটিকে আমি উপর্যুপুরি কবিতা শুনিয়েছিলাম যে কান আমার গলায় কবিতা শুনেছে সে কান আমার গলা ছাড়া আর কোনো গলায় কবিতা শুনতে পারবে না আমি তার কানকে বধির করে দিয়েছি আমি তাকে জ্যান্ত ফাঁসি দিয়েছি সে বেঁচে গিয়েও মরে গেছে মরে গিয়েও বেঁচে গেছে কবিতা বঞ্চিত জীবন্ত মৃত্যু অপেক্ষা ভয়াবহ শপথ কবিতার আমি আমার দ্বিতীয় খুনির বিচার করেছি আমি তো বিচারকদের মধ্যে সবচাইতে নির্মম নিষ্ঠুর নির্দয় নিরাবেগ নিরাসক্ত আমি তো নিরঙ্কুশ বিচারক আমার রায় অখণ্ড অলঙ্ঘ আমার উপর কোনো রাষ্ট্রপতি নেই নেউল ক্ষমা করতে পারে অহিকে অহি নেউলকে আদম ক্ষমা করতে পারে ব্লিসকে ব্লিস আদমকে দুরাত্মা খুনিকে ক্ষমা করতে পারেন রাষ্ট্রপ্রতি রূপী ম্যাগনিফিসেন্ট সাইফার কবি কাউকে ক্ষমা করে না কবিতা কাউকে ক্ষমা করে না ক্ষমা চাই ক্ষমা চাই ক্ষমা নেই ক্ষমা নয় একটিমাত্র ক্ষমায় হাজার অপরাধের জন্ম হয় অসাধারণ আজাদ ভাই আমি কি বলবো আসলে আপনার কবিতা নিয়ে কথা বলার মতো যোগ্যতা হয়তো বা আমার নেই একদমই নেই অবশ্যই হয়তো বা না একদমই নেই সত্যি কথা আছে আর আজাদ ভাই যে ব্যাপারটা ছিল মানে আমার ব্যক্তিগত কৌতূহল থেকে এই প্রশ্নটা করা সেটা হচ্ছে প্রতিটা লেখক হচ্ছে একটা প্রসিডিউরের মাধ্যমে বই প্রকাশ করে সে জায়গায় দেখা যাচ্ছে আপনি একটু এক রোখা টাইপের নিজের বই নিজেই প্রকাশ করছেন নিজের বই নিজেই কাঁধে করে নিয়ে যাচ্ছেন নিজেই সংগ্রাম করছেন বইটাকে পাঠকের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য এই যে সংগ্রামটাই সংগ্রামের পিছনের কারণটা কি বা এই যে আপনি প্রকাশকদের কাছে না গিয়ে নিজেই হচ্ছে বই প্রকাশ করছেন এটার পিছনের কারণটা যদি একটু আমাদের সাথে শেয়ার করতেন তোষামোদে জন প্রিয় হয় সবার পৃথিবীর পরিহাসে তোষামোদ নেই রন্ধ্রে আমার লিখে রেখু ইতিহাসে আপনি যে একরোখা শব্দটা ব্যবহার করলেন আমার নীতি হচ্ছে এই দু লাইন যে দু লাইন আমি এইমাত্র বললাম প্রচণ্ড এক রোখা কারো অধীনে আমি কাজ করতে পছন্দ করি না কারো হুকুম বর্দার আমি নই আমি কারো ফরমায়েশে কাজ করতে পারি না আমার উপরে কোনো উস্তাদ নেই আমার উপরে কোনো লর্ড বা প্রভু এই পৃথিবীতে নেই উপরে আছেন নিচে নেই নিচের এই জগতে আমার উপরে কোনো হুকুম করার মতো কোনো মানুষ নেই আমি কারো হুকুম পালন করি না যখন একজন প্রকাশকের কাছে যখন বইটা প্রকাশ করতে হয় তখন তিনি নানাবিধ উপযুক্ত অনুপযুক্ত বৈধ অবৈধ পালনযোগ্য পালন অযোগ্য বিভিন্ন শর্ত তারা আরোপ করে থাকেন যে শর্তগুলো একজন লেখকের জন্য প্রচণ্ড রকমের অপমানজনক সেসব শর্ত আমি পালন করতে পারি না পালন করতে অনেক অনেকচ্ছুক বলে আমি যে কাজটি করি নিজের টাকায় বই প্রকাশ করি বা করতাম 
করে যে কাজটা আমি করি সেটা হচ্ছে যে একজন প্রকাশকের সাথে চুক্তি করে তাকে একটা সুনির্দিষ্ট কমিশনের বিনিময়ে তার স্টলে আমি তার স্টলে তক্তাটা আমি ভাড়া নিতাম তার স্টলে তক্তার উপরে আমার বই বিক্রি হবে সেই তক্তা ভাড়া বাবদ তাকে আমি একটা টাকা দিব এইভাবে আমি বেশ কয়েক বছর ধরে বই প্রকাশ করেছি এই কাজটা করতে হয় একজন নতুন লেখককে যেহেতু তারা বিশ্বাস করতে পারেন না যে তার বই বিক্রি হবে এমনকি যখন দেখা যায় যে পাঁচশো ছশো সাতশো কপি বই বিক্রি হচ্ছে তার পরবর্তী বছরও কেন যেন তারা নিজ টাকায় বই প্রকাশ করতে চান না এ বছর এই দু হাজার সতেরো সালের বইমেলার প্রাককালে একজন প্রকাশক আমার বই নিজ টাকায় প্রকাশ করছিলেন সে কাহিনীটিকে বলবো আমি ডেফিনেটলি আমরা সেটা সেটা শুনছি সেখানে সেখানে কি ঘটেছিল সেটা আমি বলি সেই প্রকাশকের প্রতি আমার কোনো অভিযোগ নেই এখন পর্যন্ত তার প্রকাশনা থেকে আমি বই বিক্রি করেছি চার পাঁচ বছর ধরে সেই দু হাজার সালে দু হাজার বাদে এখন পর্যন্ত বারো তেরো পনেরো ষোলো সতেরো পাঁচ বছর তার ওখান থেকে আমার বই প্রকাশিত হয়েছে এবার তিনি তার নিজের টাকা তিনি আমার কলামের বই লক্ষ্য আমার পক্ষ নেওয়া এই বইটা তিনি ছাপাবার একটা প্রয়াস নিয়েছিলেন আচ্ছা জানুয়ারি মাসের বাইশ তারিখে তিনি আমার ফেসবুকের ইনবক্সে বলে দিলেন আজাদ ভাই আপনার লক্ষ্য আমার পক্ষ নেওয়া বইটি আমরা প্রকাশ করতে পারছি না দয়া করে ব্যাখ্যা চাইবেন না আপনি যদি কোনো একটা কাজ করে আমাকে যদি বলেন যে দয়া করে ব্যাখ্যা চাইবেন না আপনার কাছে কিন্তু আমি আর ব্যাখ্যা চাইতে পারি না আমার যদি ন্যূনতম ব্যক্তিত্ব বোধ থাকে আমি কিন্তু আপনাকে আর ডিস্টার্ব করতে পারি না আমি কোন মুখে তার কাছে এখন ব্যাখ্যা চাইবো যেহেতু তিনি বলে দিয়েছেন যে দয়া করে কোনো ব্যাখ্যা চাইবেন না এবার যে কাজটি আমি করেছিলাম বই প্রকাশের সমস্ত কর্মকাণ্ড আমি চার পাঁচ দিন স্থগিত করেছিলাম বাইশ তারিখে সাতাশ আঠাশ তারিখ পর্যন্ত আমার দুটো বই আমার কবিতার বই কলামের বই কোনোটার কাজ আমি করছি না কারণ আমার যেই একটা আত্মবিশ্বাস ভেঙে গেছে আমি ধারণাই করতে পারছিলাম না যে আসলে তিনি কেন আমাকে ডিভোর্স দিচ্ছেন কেন আমাকে ডিভোর্স দিচ্ছেন সেটা আমি ধারণা করতে পারছিলাম না মানে একদম শেষ পর্যায়ে শেষ পর্যায়ে কেন যখন আমি চারটা প্রুফ আমি দেখিয়ে ফেললাম তখন কেন আমার বইটাকে তিনি প্রত্যাখ্যান করলেন পরবর্তীতে আমি দেখলাম আসলে মানুষটা নিরীহ প্রকাশক অত্যন্ত নিরীহ অন্য কোনো কারণ নেই কারণটা আসলে চরমান যে অস্থির একটা রাজনৈতিক পরিস্থিতি রয়েছে আমি যেহেতু প্রচণ্ড স্পষ্টভাষী মানুষ কোনো রাজনৈতিক পক্ষকে আমি যেহেতু ছাড় দেইনি সেটা ক্ষমতাসীন ক্ষমতাহীন বিরোধী দল যে কোনো দল হোক না কেন ছোট দল বড় দল ক্ষুদ্র দল বৃহৎ দল ক্ষুদ্র চোখে যেটা পড়েছে যে না চোখে যেটা পড়েছে সেটা হচ্ছে যেহেতু কখনোই আমি তোষামোদ করিনি তোষামোদ করতে শিখিনি প্রত্যেকটা পক্ষকেই যেহেতু আমি নাজেহাল করেছি যেহেতু আমি সমস্ত পক্ষকেই আমি কোনো না কোনোভাবে নির্যাতিত করেছি আমার কলমের মাধ্যমে তিনি আশঙ্কা করছিলেন যে কোনো পক্ষেই কোনো ছাতার নিচেই তিনি ছায়া পাবেন না এই বইটি প্রকাশিত হলে হয়তো ক্ষমতাসীন দল তার কোনো ক্ষতি করতে পারে অথবা ভবিষ্যতে যে দল ক্ষমতায় আসবে সেই দল তার কোনো ক্ষতি করতে পারে আমার বিরুদ্ধে মামলা হতে পারে তার বিরুদ্ধে মামলা হতে পারে এমন কি যে প্রেস আমার বই ছাপবে সেই প্রেসের বিরুদ্ধে মামলা হতে পারে যদিও এর মধ্যে কিন্তু কোনো ধর্ম সংক্রান্ত কোনো কিছু কিন্তু নেই রাজনৈতিক সামান্য রাজনৈতিক ক্ষমতাসীন ব্যক্তিকে নিয়ে ছড়া লেখা সেই ছড়াগুলো এতটুকু বেশি লক্ষ্যবেদী হয়েছে যে সেই ছড়াগুলো পর্যন্ত যদিও সেগুলো সমস্ত সব কটি ছড়া কিন্তু ফেসবুকে প্রকাশিত সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যমে যদি আমার বিরুদ্ধে কোনো পদক্ষেপ নেওয়া হতো সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যমে প্রকাশের অপরাধে কিন্তু সাতান্ন ধারায় মামলা হতে পারত কিন্তু একবারও কিন্তু হয়নি আপনি যেহেতু আইনের ছাত্র আপনি আসলে মামলার ব্যাপার হ্যাঁ মামলার ব্যাপারটা কিন্তু আমার মাথায় আছে তো যেহেতু সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যমে প্রকাশ হওয়ার ফলে আমার বিরুদ্ধে কোনো পদক্ষেপ গৃহীত হয়নি সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যমে আমার লেখা কিন্তু আমার ফ্রেন্ড ফলোয়ার এই মুহূর্তে কত হতো সাতান্ন আটান্ন হাজার হবেন তো সাতান্ন আটান্ন হাজার মানুষ কিন্তু পড়েই ফেলেন বই পড়েন কয়জন পাঁচশো কপি বই ছাপা হয় এক মেলায় বই ছাপ পাঁচশো কপির মধ্যে বিক্রি হয় কয় কপি তিনশো কপি সাড়ে তিনশো কপি তো আটান্ন হাজার মানুষ যেহেতু আমি আমাকে কোনো কিছু বলছেন না ওই সাড়ে তিনশো মানুষ আমাকে কি বলবেন এই কথাটা কিন্তু প্রকাশককে বোঝানো সম্ভব না তিনি কিন্তু ভয় পান যেহেতু প্রিন্টেড ভার্সন এটা তিনি কিন্তু একটা ভয় পান তার একটা আইনি ভয় আছে তার বেআইনি ভয় আছে তার নানান রকমের ভয় এবং এবং তিনি এই ভয়টাকে পরবর্তীতে এই ভয়টাকে তার তাকে পরবর্তীতে চব্বিশ ঘন্টা বসে ওই যেহেতু চারবার আমি প্রুফ নিয়েছিলাম ওই চারবার প্রুফের পরে পঞ্চম প্রুফ আমি ওই ওই তার প্রেসে বসে আমি তার ওই দোকানে বসে আমি দিয়েছিলাম এবং যখন আমি যখন ট্রেসিং নিচ্ছিলাম তখন আমি তার মগজ ধলাই করে আমি তাকে বোঝাতে সক্ষম হই যদি কোনো পদক্ষেপ কেউ আমার বিরুদ্ধে নেয় সেটা শুধু আমার উপর দিয়ে যাবে আপনাকে কোনো কিছু বলবে না আমি যখন তাকে প্রেমিক
পরিবেশন করতে রাজি হলেন আমি অন্য প্রেস থেকে সে পেনে দিয়েছি তার সময় ছিল না তখন অর্থাৎ আমার এক একটা বই পাঠকের হাত পর্যন্ত আপনি আমার একটা বই হাতে নিয়েছেন আপনি জানেন না যে সেটার পিছনে কতটা ঝঞ্ঝা বিক্ষুব্ধ সংগ্রামের কাহিনী সেটার পেছনে সন্নিবেশিত আছে সেটা হয়তো আপনি জানেনই না একজন পাঠক হয়তো সেটা জানেই না যে এই বইটা তিনি যে আড়াইশো টাকা দিয়ে বা তিনশো টাকা দিয়ে হাতে নিয়েছেন তার পেছনে কতটা সংগ্রামের কতটা প্রতারণার কতটা প্রবঞ্চনার কতটা লাঞ্ছনার ইতিহাস রয়েছে মানে সবগুলো বইয়ের পিছনে এক একটা পরিশ্রমের গল্প রয়েছে সেটা নিয়ে হয়তো আর একটা বই লিখে ফেলা যায় সেটা নিয়ে আর একটা বই লেখা যায় এবং সেটা মানে সেটা কয়েক ফর্মা হবে আট নয় ফর্মা হবে আচ্ছা আপনি যেহেতু বই নিয়ে কাজ করছেন এবং বই রিলেটেড অনেকগুলো কাজ নিজে নিজে করছেন তো এই ক্ষেত্রে আমি একটু জানতে চাচ্ছিলাম যে এই সব ক্ষেত্রে আসলে কি হতে পারে মানে যদি কেউ প্রতারণার ফাঁদ তৈরি করে আর কি মূলত আমি প্রকাশকদের প্রতি সম্মান রেখে বলছি কারণ আমি নিজেও লেখালেখি করছি এবং আমার কিছু গুটি কয়েক প্রকাশক আছে এবং তারা বেশ লয়াল সত্যি কথা বলতে যেটা কারণ তারা আমাকে রয়্যালিটি হচ্ছে একদম ডেকে বুঝিয়ে দিয়েছে কিন্তু যদি আমি আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে একদম শুরু থেকে বলি দু সালে এমন একটা সময় ছিল যে সময়টা হচ্ছে আমি টানা বাংলা বাজার ঘুরে বেরিয়েছি প্রচুর পরিমাণ প্রকাশকের হাতে পায়ে ধরেছে এবং প্রত্যেকে হচ্ছে পঁয়ত্রিশ থেকে এখানে আমি একটুখানি ব্যাঘাত ঘটে আপনার প্রশ্নটার উত্তর দিচ্ছি এবার যেই সাহিত্য দেশে আমার বই ছাপা হয়েছিল মানে বই পরিবেশিত হয়েছিল আমার দুটো বই সেখানে বইমেলা চলাকালে তিনি আমাকে পঞ্চাশ হাজার টাকার চেক দিয়েছিলেন বইমেলা শেষ হওয়ার এক দিন পরে অর্থাৎ মার্চের দুই তারিখে তিনি আমাকে পঁচাত্তর হাজার টাকা দেন সোয়া লক্ষ টাকা তিনি আমাকে মার্চের দুই তারিখের মধ্যে বুঝিয়ে দিয়েছেন তার ওখানে আমার বিক্রি হয়েছিল এক লাখ বিয়াল্লিশ বা তেতাল্লিশ হাজার টাকার বই তার কমিশন তিনি ষোলো সতেরো হাজার টাকা কেটে রেখে তিনি আমাকে কিন্তু মার্চ মাসের দুই তারিখে কিন্তু টাকা বুঝিয়ে দিয়েছিলেন তিনি বুঝতে পেরেছেন যে টাকা যথাসময়ে না দিলে যথারীতি ব্যবস্থা গৃহীত হবে এই বিষয়টা যখন একটা একজন মানুষের মাইন্ডসেটের মধ্যে যখন গেঁথে যায় তখন দুই তারিখে কিন্তু টাকা গুলো তিনি গুছিয়ে দিয়েছে এটা কিন্তু আমরা আরেকটু পজিটিভলি নিতে পারি কিন্তু কখনোই আমার সাথে প্রতারণা করেনি কখনোই আমার সাথে প্রতারণা করেনি যে গত পাঁচটা বছর যদি তার সাথে যে আমার লেনদেন হচ্ছে তিনি সব সময় আমাকে যথাসময় টাকা গুলো বুঝিয়ে দিয়েছেন আসলে সমস্যা হয়েছিল একবারই আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হচ্ছে যে দু হাজার দশে যখন আমি প্রথম বই বের করতে যাব আমি তো দশে করেছিলাম তখন হচ্ছে আমার টানা হচ্ছে অনেকগুলো প্রকাশনার সাথে তো তখন যেটা দেখা যায় যে আমি বাংলা বাজার হাঁটতাম প্রতিদিনই হেঁটে যেতাম এবং প্রতিদিনই হচ্ছে এক একটা প্রকাশকের সাথে কথা বলতাম তো সেখানে অনেক লোকাল প্রকাশক রয়েছে বাংলাদেশে যেমন ভালো প্রকাশনা সংস্থা রয়েছে অনেক বেশি লোকাল প্রকাশনা রয়েছে যারা হচ্ছে টাকা ছাড়া বই করে না বইয়ের মান ঠিক থাকে না প্রুফ থাকে না ঠিক মতো সব কিছু মিলিয়ে দেখা যায় নতুন যারা বই করতে যাবে তারা আসলে হিমশিম খাওয়া ছাড়া কোনো উপায় থাকে না যে কি করবে সে কারণ আমার মতো একটা ছেলের কাছে যদি কেউ পঞ্চাশ হাজার টাকা চায় বই প্রকাশ করার জন্য চল্লিশ হাজার টাকায় চায় বই প্রকাশ করার জন্য আসলে নিয়মটা তো এরকম না নিয়মটা হচ্ছে লেখক লিখবে প্রকাশক প্রকাশ করবে কিন্তু গুটি কয়েক প্রকাশক সব প্রকাশক কিন্তু না গুটি কয়েক প্রকাশক এটাকে উল্টো নিয়ম করে ফেলেছে যে আমি টাকা নিয়ে হচ্ছে বই প্রকাশ করব তো এই যে সিস্টেমটা এই সিস্টেমটার জন্য নতুন লেখক যারা আসবে তাদের অ্যাকচুয়ালি কি করণীয় আপনার পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে যদি আপনি একটু শেয়ার করতেন একজন একদম একদম আমার চেয়েও যারা নতুন রয়েছেন যারা একদম অনভিজ্ঞ রয়েছেন তাদেরকে আমি বলবো যে তাদের পথটা কিন্তু যথেষ্ট প্রশস্ত এবং যতটা কুসুম আস্তীর্ণ তাদের কিন্তু কন্ট্রোক আকীর্ণ রাস্তা নয় এর কারণ হচ্ছে কি এখন আমরা যেমন দু টাকার খামে করে আমরা লেখা পাঠিয়ে দিয়ে আমরা যেমন সপ্তাহের পর সপ্তাহ অপেক্ষা করতাম যে আমার লেখাটা ছাপা হবে কিনা এখন যেহেতু সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যম রয়েছে একটা কবিতা একটা ছড়া বা একটা প্রবন্ধ বা একটা গল্প বা একটা উপন্যাস আমি যদি ধারাবাহিকভাবে যদি আমি যদি প্রকাশ করি ফেসবুকে বা ব্লগে আমি যদি সামাজিক যোগাযোগের অন্যান্য মাধ্যমগুলোতে আমি যদি প্রকাশ করি হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ ফ্যান ফলোয়ার এখানে কিন্তু জুটিয়ে ফেলা সম্ভব পাঠক জুটিয়ে ফেলা সম্ভব তারা যখন আমার লেখাটাকে তাদের লেখাটাকে যদি ইতিবাচকভাবে নেন এবং অবশ্যই এই যে প্রশংসায় গলে প্রশংসায় গলে যাওয়া যাবে না নিজে আয়নার সামনে নিজে যদি দাঁড়াই আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে যদি আমি নিজেকে যদি প্রশ্ন করি যে আমি বই প্রকাশের উপযোগী কি না আমার লেখাগুলো বই প্রকাশের মানে মলাটবদ্ধ আকারে ছাপা হওয়ার যোগ্য কি না নিজের কাছে সৎ থেকে আমি যদি জিজ্ঞেস করে যদি আমি হ্যাঁ উত্তর পাই তাহলে আমি বলবো সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যমে আট থেকে 
10 বছর যদিও সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যমের বয়স এখনো পর্যন্ত বাংলাদেশে 10 বছরই হয়নি কিন্তু আমি বলবো এখন যদি কেউ যদি লেখালেখি শুরু করে আমি বলবো সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যমে 5 বা 10 বছর লেখালেখি করে যখন প্রতিষ্ঠিত কোন লেখকেরও ইতিবাচক কোন সারা ইতিবাচক কোন মন্তব্য তার ব্যাপারে পাওয়া যাবে এবং অভিজ্ঞ কেউ যখন তার লেখাগুলো দেখে কেউ যখন বলবেন যে হ্যাঁ তুমি এখন লেখাটা প্রকাশ করতে পারো তখন নির্ভরযোগ্য এবং সৎ মতামত দেয় এমন কারো সনদ নিয়ে তারপরে বইটা প্রকাশিত করা যেতে পারে এবং সেই সাথে একটা জিনিস মাথায় রাখতে হবে সেটা হচ্ছে অপরিচিত আমি বলে দিচ্ছি আগে পুশসেল না কিন্তু পুশসেল বন্ধু বান্ধব আমার বই কিনবে আমার সাবেক প্রেমিকার আমার বই কিনবে কিংবা আমার সাবেক স্ত্রীর আমার বই কিনবে এই জাতীয় মানসিকতা পোষণ করলে হবে না অপরিচিত কমপক্ষে 500 পাঠক আমার বইটা কিনবেন এরকম একটা আত্মবিশ্বাস যখন তৈরি হবে তখন বই প্রকাশ করা যায় এবং হুটহাট 18 19 বছর বয়সে বই প্রকাশ করা এই দেশের এই চলমান পরিস্থিতিতে এটা ঠিক না আসলেই তাই মানে আর তবে একটা দিক থেকে হচ্ছে অনেকেই হয়তো ভুল করে বসে মানে ঝোকের মাথা করে এটা যে একটা প্যাশনের জায়গা সাধনার জায়গা জিনিসটা হয়তো অনেকে বুঝতে পারে অনেকে আছে হয়তো একটা মেয়েকে পছন্দ করে এটাকে প্রস্তাব দিতে পারছে না একটা বই লামসামা কাটে ধরে দিয়ে মলাট বদ্ধ করে ওই মেয়েটাকে ধরে দেয় মেয়েটা হয়তো আমি বইটা ধরে দেওয়ার পরে আমি বিরাট একটা হনু হয়ে গেছি অতএব সে আমার প্রেমের প্রস্তাব গ্রহণ করবে এই জন্য অনেক অনেকেই দেখা যায় যে এই বই প্রকাশ করবে একটা মেয়েকে দেখানোর জন্য এটা আসলে খুব বইয়ের সাথে খুব একটা অসততা এটা অসৎ আচরণ বইয়ের সাথে কোন নারীকে দেখানোর জন্য কোন পুরুষকে দেখানোর জন্য কোন কিন্তু মানুষ কি দেখানোর জন্য বিবদমান কোন শত্রুকে দেখানোর জন্য দেখ আমি কত বড় একজন লেখক হয়ে গেছি দেখ আমার আমার দিকে তাকা এই যে এটা অ্যাটেনশন ড্র করার যে একটা উপায় হিসেবে বই প্রকাশের অনেকে এটা জানেন বা অথবা দেখা যায় যে একই অফিসে এমডি এর একটা বই প্রকাশিত হয়েছে সেখানে দেখা যায় যে ইডি এর যদি একটা বই না থাকে তাহলে মানে যাত্রীকে না অথবা কোন একটা বিল্ডিং এর ছয়তলার ভাবির একটা বই প্রকাশিত হয়েছে বাচ্চাদের শিশুদের শিশুদের যত্ন নিয়ে দেখা যায় যে ছয়তলার এক ভাবির শিশুদের গোরালের যত্ন নিয়ে একটা বই প্রকাশিত না করলে তার মানে যাত্রীকে না এইভাবে इज्जतের ইস্যু হিসেবে যদি বই প্রকাশটাকে নেওয়া হয় আমি বলবো এটা একটা অসৎ এবং অসুস্থ চর্চা এই জাতীয় প্রকাশ কখনোই করা যাবে না বইয়ের সাথে বইয়ের প্রত্যেকটা পাতার সাথে বই যে কালিটা ছাপা হচ্ছে সেই কালির সাথে সততা বজায় রাখতে হবে অসৎ ভাবে কারো অ্যাটেনশন ড্র করার জন্য বই প্রকাশ করা যাবে না উচিত না অন্যায় এটা অসততা আসলে তাই আর আজাদ ভাই আমরা বই নিয়ে কথা বলছিলাম আজকে আজকে মূলত ধোকাটা একটু অন্যরকম হয়ে গেছে ধোকার প্রতারণার গল্প আমরা একটু डिफरेंट ওয়েতে শুনছি এমনিতে ধোকা হয়তো অন্যরকম ভাবে আমরা উপদেশমূলক একটা অনুষ্ঠান হয়ে যাচ্ছে না না তো সেরকম না এই এক্সপেরিয়েন্সগুলো আসলে দরকার আছে আমাদের মূলত কনসেপ্ট হচ্ছে এরকম যে কেউ যদি সাপের গর্তে পা দেয় তখন তো সাপ ছবল দিবে তাই না আমাদের কাজ হচ্ছে কেউ যেন সেই গর্ততাতে পা না দেয় যে গর্তে পা দিয়েছে তার অভিজ্ঞতার মাধ্যমে সবাইকে জানিয়ে দেয় ধোকার অধী অনুষ্ঠান যে আমি যেহেতু ধোকার শিকার হয়েছে আমি যেহেতু এই কণ্টকা কীর্ণ পথটা পেরিয়ে এসেছি এখন যাতে কেউ কণ্টকা কীর্ণ পথে না গিয়ে কুসংস্তরীণ পথে যায় সেই পথটা আমি দেখিয়ে দিচ্ছি বই প্রকাশের ক্ষেত্রে আমরা আমরা মূলত সেই চিন্তা থেকে হচ্ছে এই অনুষ্ঠানটা করে থাকি আর যাই হোক এই মুহূর্তে যারা যারা আছেন শুনছেন তাদেরকে বলছি যে আপনাদের প্রতারণার শিকার হয়ে থাকলে যে কোনো ধরনের গল্প আমাদের সাথে শেয়ার করতে পারেন ওয়ান এই নম্বরে যেমনটি আমাদেরকে এস করেছে উর্মি রংপুর থেকে সে তার কিছু একটা বলতে চাচ্ছে আচ্ছা যাই হোক আমরা এস এম এসগুলো সব পড়ব সব পড়ার আগে এখন এই মুহূর্তে কিছু এস এম এস যারা করেছেন তাদের নামটা একটু বলে দিতে চাচ্ছি আরিফিন রয়েছে বাসাবো থেকে অসীমকে দেখতে পাচ্ছি খুন্না থেকে রয়েছে এছাড়া রিপন মৃধা রয়েছে তারপর হচ্ছে রিজন আহমেদকে দেখতে পাচ্ছি সে অনেকগুলো টেক্সট করেছে তারপর আরও অনেকেই রয়েছে যারা রয়েছেন তাদেরকে বলছি যে ওয়ান সিক্স টু সিক্স জিরো এই নাম্বারে চাইলে এস এম এস করতে পারেন অথবা ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ আই লাভ ঢাকা এফ এম ঢাকা এফ এমের যে ফ্যান পেজ রয়েছে সেখানে আক্তারুজ্জামান আজাদ ভাই একটা ছবি পোস্ট করা আছে আজকের ধোকার নিয়ে তো সেখানে চাইলে কমেন্ট করে আমাদের সাথে কানেক্টেড থাকতে পারেন ছোট একটা বিরতি নিচ্ছি বিরতির পর আবারও ফিরছি শান্ত চলছে ধোকা টিউন করে আছেন ঢাকা এফ এম ফ্রিডম স্যানিটারি ন্যাপকিনের সাথে একটি পঁচাত্তর গ্রাম নিমস ও ফ্রি 
এখন প্রতিটি ফ্রিডম স্যানিটারি ন্যাপকিনের সাথে একটি পঁচাত্তর গ্রাম নিমস ফ্রি মিথুক তুমি একটা মিথুক তুমি শুরু থেকে সব মিথ্যে আসলে তখন ডক্টরের অ্যাডভাইজেই আমরা তাড়াহুড়া করলাম আমি দুই দিন ধরে ওনাকে কল করলাম সত্যি ঘটনা থেকে আর এরকম সত্যিকার ঘটনাগুলো শুনতে শুনুন ধোকা প্রতি সোমবার রাত এগারোটায় শুধুমাত্র ঢাকা এফ এম নাইনটি পয়েন্ট ফোর অনির্বাণ আমার বন্ধু অনির্বাণের সাথে যখন আমার দ্বিতীয়বার দেখা হয়েছিল তখন সময়টা ছিল বড় অদ্ভুত আমরা হাইওয়ের উপর দিয়ে অনেক দূরে একটা অনুষ্ঠান করতে যাচ্ছি লাল আকাশ সন্ধ্যা হয়ে আসছে দুপাশে ফাঁকা মাঠ আমরা চা খাবো বলে গাড়িটা দাঁড় করিয়েছি একটা বিচ্ছিন্ন দ্বীপের মতো চায়ের দোকানে এমন সময় দেখতে পেলাম লাল আকাশ খেয়ে পেছনে রেখে একটা ছেলে মাঠ পার হয়ে আমার দিকে এগিয়ে আসছে আমার সামনে এসে দাঁড়িয়ে বলো চিনতে পারছিস বললাম না বলো ভালো করে দেখ আমি সেই চুরি যাওয়া আলো তোকে চিনলাম আমার বন্ধু অনির্বাণ আমার চোখের সামনে পুরনো দিনগুলো ছায়া ছবির মতো ভেসে উঠছে আমি ওকে প্রশ্ন করলাম অনির্বাণ তুই এখানে ও বলল তাই তো কথা ছিল বন্ধু আমাদের তো এখানেই থাকার কথা ছিল আমার পায়ের নিচ থেকে মাটি সরে যাচ্ছে আমি খুব বোকার মতো ওকে প্রশ্ন করলাম অনির্বাণ কি করছিস এখন ও বলল যা কথা ছিল বন্ধু মানুষের মাঝখানেই আছি আমি আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারছি না একটা অপরাধ বোধ আমাকে গ্রাস করছে ও বলল তো দেরি হয়ে যাচ্ছে আমি গাড়িতে গিয়ে বসলাম ও জানার কাছে এসে বলল এখন তো তোর নাম হয়ে গেছে তুই তো বিখ্যাত হয়ে গেছিস সুখেই আছিস কি বল আমার গাড়ি স্টার্ট নিয়ে নিয়েছে অনির্বাণ আমার জীবন থেকে মিলেই যাচ্ছে অনির্বাণের শেষ কথাগুলো আজও আমার কানে আলপিনের মতো বেঁধে সুখেই আছিস সুখেই আছিস দেখে যাবাণ কি সুখে রয়েছে প্রাণ দেখে
सत्य घटना सत्यार घटना गुलोकार चले जाबे प्रथम शर्त बहिप्रकाश कल राशेक एम एक प्लैटफर्म जेखने नतून प्रजन्म ऐले मेरा तर अभिलाष अभिप्राय आशा आकांक्षा समस्या कथा तुले धरते पर प्रयास एक ही साथ मोकला करार मध्य दिए एक समाधान दिखे गए जावा टेलिफोन हाथे नीन एंड दें कल राशेक कल कर जिरो नाइन सिक्स वन वन ट्रिपल फोर ट्रिपल टू ढाका एफ एम नाइनटी पॉइंट फोर क्षमत प्रथम शर्त बहिप्रकाश प्रजन्म समस्या कथा जानते चाहते चाह कल राशेक प्रति शुक्रवार रत एगारोटा शुद्म ढाका एफ एम नाइनटी पॉइंट फोर सत्य घटना सत्यार घटना गुलते धोका फिर Bolo na Kanu tu mi bo 
কেন আমি হৃদয়ে ভাঙচু জানো না তুমি নাই আমার স্বপ্ন মেঘে ঢাকা নামে নার বলো না কেন তুমি বহু কেন আমি একা হৃদয়ে ভাঙচু জানো না তুমি নাই আমার স্বপ্ন মেঘে ঢাকা নামে না আমাদের সাথে আছেন তাদের অনেকে এস এম এস এ আজকে পড়া হয়নি কিন্তু এই মুহূর্তে পড়া দরকার আসলে কিছু এস এম এস 
আর আজকে থোকাটা একটু অন্যরকম হয়েছে আজকে আমি হয়তোবা খুব সিরিয়াস ভাবে কথাও বলছি না হয়তোবা প্রতারণার গল্প হয়তো ওই রকম সিরিয়াস ভাবে আসছে না কারণ আমরা একটু অন্য ধাঁচের প্রতারণা নিয়ে আজকে কথা বলছিলাম যাই হোক আর লেখার জন্য কোনো টাকা চাই না আমার লেখাগুলো দেশের গ্রামীণ বিষয় নিয়ে বেশি করেছে লেখাগুলো যেন কারো মাধ্যমে পাঠকের কাছে পৌঁছে যায় কেউ একজন লিখে পাঠিয়েছেন কিন্তু তার নামটা লিখে পাঠাননি আচ্ছা এই ব্যাপারটা আমরা আজাদ ভাইয়ের সাথে কথা বলবো আর গত উনত্রিশ তারিখে ধোকা খেলাম বিশ্বাস আর ভালোবাসা একটা ফোন প্রাইস আচ্ছা ঠিক আছে আর শান্ত ভাই আজাদ ভাইয়ের কবিতা একটা শুনতে চাই আচ্ছা হ্যাঁ কবিতার ব্যাপারটা আসলে আমি এমনিতেও যেতাম এখন কবিতাতেই আজাদ ভাই আমরা একটা কবিতা শুনতে চাই হ্যাঁ ব্যাকগ্রাউন্ড সাউন্ড দেওয়া আছে তোমার গল্প শুনে শুনে আমি তোমার একটা ছবি এঁকেছিলাম তোমার গান শুনে তোমার গলা কথা শুনে শুনে গাল আর না কেঁকেছিলাম তোমার আধো আধো নেকামো শুনে ঠোঁটে এঁকেছিলাম তোমার নাটকীয় হাসির শব্দ শুনে আর চোখ ছিল তোমার কান্নার শব্দ শুনে আঁকা চুলগুলো ছিল স্বপ্নে পাওয়া আর মুখর ছবি সেটি ছিল আমার মনের মতো করে আঁকা আর বাকি প্রত্যঙ্গগুলো এঁকেছিলাম তোমার অন্যান্য অঙ্গের সাথে মিল রেখে যেদিন পুরো ছবিটা দাঁড়ালো জানো ছবিটা দেখে আমার কি যেন কি হয়ে গিয়েছিল অপ্রাপ্ত প্রাপ্তির উল্লাসে আমি ছিলাম উন্মাতাল মনে হয়েছিল যে ছবিটি আঁকবো বলে আমি আজীবন আঁকছি সেই ছবিটি আজ আঁকা হয়ে গেছে এরপর কেটে গেল অনেকটা সময় ছবি রয়ে গেল ছবি ঘরে কেবল তুমি নেই তারপর হঠাৎ একদিন দু বছর বাদে যেদিন তুমি ছবিটি দেখতে গেলে যখন তুমি ছবিটির মুখোমুখি হলে তখন থেকে আমার সবগুলো তুটি নির্বাক সবগুলো রং নির্জীব ছবি ঘরটা মৃত্যু পুরী ছবির সাথে মিলে গেল অনেক কিছুই আবার মিলল না কিছুই সেই গাল সেই গলা ঠিকই আছে সেই চুল সেই নাক ঠিকই আছে কেবল ঠিক নেই সেই হাসি সেই গান তোমার ছবি যতটা প্রাণময় বাংময় দুবছর পর তোমার তুমি ততটাই নিষ্প্রাণ নির্বাক আমার হাতে রাখা তোমার হাত যেন একটি প্রশ্রর খণ্ড আমার পাশে হাঁটা তুমি যেন একদলা মাংস পিণ্ড আমার পাশে ভাষা তুমি যেন তোমার আত্মাহীন জীবাশ্য আর তোমার প্রাক্তন মধুবর্ষী ওষ্ঠ যেন এক খণ্ড পরিত্যক্ত ইরেজের তোমার ওই নিষ্ক্রিয় ঠোঁট কিছু বলতে না পেরেও যেন আমাকে বলে গেল দেখা তুমি যে অদেখা তুমি বেশি করে আমার ছেলে অসাধারণ মানে কি বলবো আমি আচ্ছা আজাদ ভাই একটা ব্যাপার যেটা ছিল সেটা আমি যে প্রথম প্রেমিকের গল্প বললাম অনুষ্ঠানের শুরুতে এটা কিন্তু তাকে নিয়ে লেখা আজ থেকে সাত বছর আগে এবং আপনি বোধ হয় তাকে নিয়ে অনেক কবিতা লিখেছেন কারণ তাকে তার মাধ্যমে যেহেতু আপনার কবিতা লেখা শুরু হয়েছিল তোমার পুরনো বুকে আজও কি বুঝে পেয়েছো তুমি গোলাপের দাম চুক্কে দুঠোর তোমার নীরব এখন সরব ছিল যত শুকিয়ে গেছে কি তোমার অধরে প্রথম চুমুর ক্ষত যদি জিজ্ঞেস করি কেমন আছো তোমার অধর চুমি দেবে কি হেসে পূর্ণ জবাব যেমন রেখেছো তুমি আপনার কবিতার ব্যাপারে তো আসলে আমি মানে এত বেশি মুগ্ধ যে আমি আলাদা করে যে কিছু বলবো সেটা ভাষা আমি খুঁজে পাই না আচ্ছা আমার মতো মুগ্ধ অনেক পাঠক পাঠিকে আপনার নিশ্চয়ই রয়েছে আচ্ছা কখনো কি এমন হয়েছে যে মানে আপনার ফেসবুক যদি আমরা ফলো করি যে ফেসবুকে আপনি যখন লিখে পোস্ট করেন প্রায় আটান্ন হাজারের মতো আপনার ফলোয়ার রয়েছে আক্তর যেমন আজাদ লিখে সার্চ করে আচ্ছা এমন হয়েছে কি যে বিড়ম্বনা শিকার হয়েছেন কিংবা এমন কোন কিছু চলে এসেছে যেটা আপনার কাছে ভালো লাগেনি সেটা পাঠকের ক্ষেত্রে হোক কিংবা পাঠিকার ক্ষেত্রে হোক ফেসবুকে অতিবাহিত যে সাতটা বছর আমার রয়েছে পুরো সাতটা বছর হচ্ছে বিড়ম্বনা এবং কেলেঙ্কারি সাতটা বছর আমার অনেক দুর্নাম রয়েছে আমার অনেক কেলেঙ্কারি রয়েছে পুরুষ ঘটিত কেলেঙ্কারি নারী ঘটিত কেলেঙ্কারি ব্যাখ্যা করি পুরুষ ঘটিত কেলেঙ্কারি কি সেটা হচ্ছে যে আমার বয়স যেহেতু কম মনে হয় যে আমাকে রিচ করা আমাকে আমার কাছে পৌঁছানো খুব সহজ আমি খুব সুলভ আমি খুব সহজলভ্য এই ধারণাটা কিন্তু মানুষের মাথার মধ্যে প্রথমে গ্রন্থিত থাকে যেহেতু আমার বয়স কম দেখতে ছোট মাঝে মাঝে হাহাকারে কথা বলি অতএব আমি খুব সস্তা আমি খুব সহজলভ্য মানুষজন মনে করে চব্বিশ ঘন্টা আমি চাহিবা মাত্র ইহার বাহককে সেবা দিতে বাধ্য থাকিব রাতের বেলা গভীর রাতে কোনো ছেলে হয়তো ফোন করে বললো যে এই শব্দটার বানান কি 
এটার অর্থ কি এটার ইত্যাদি ইত্যাদি কি সে বিষয়ে পড়ে যাই এগারো বারো সালের দিকে যখন আমি কবিতা লিখে আমি মোটামুটি একটা পশার আমার হচ্ছে তখন দেখা যেত একটা যেহেতু নাম প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে আমার কাছাকাছি বয়সি আমার চেয়ে হয়তো দু বছর ছোট চার বছর ছোট পাঁচ বছর ছোট অথবা এক দুই বছর বড় পুরুষ সম্প্রদায় আমার সাথে দেখা করতে আসতো একটা বন্ধুত্ব স্থাপনের চেষ্টা করত চোখ বুঝে বন্ধু হয়ে যেতাম চোখ বুঝে ফেস্তুত বন্ধু হয়ে যেতাম যখন দেখা করতে চাইতো দেখা করতাম টিএসি কেন্দ্রিক আমার একটা বলয় ছিল তখন যে বিষয়টা হতো দেশে একটা মুক্তবুদ্ধি চর্চার নামে একটা কিছু একটা চর্চা হতো তখন যে দেখা যেত যে একটা হয়তো শাহবাগ কেন্দ্রিক ছবির হাট কেন্দ্রিক বা টিএসি কেন্দ্রিক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় চত্বর কেন্দ্রিক পলাশি কেন্দ্রিক আমার খুব বড় একটা বলয় তৈরি হলো অনেকের সাথে আমার আড্ডা হয় কথা হয় তাদেরও ফেসবুকে বেশ ভালো প্রসার টসার ছিল একটা পর্যায়ে আমি উপলব্ধি করলাম এবং দেখলাম যে ওরা আসলে আসে হচ্ছে তার চেয়ে অপেক্ষাকৃত বেশি প্রতিষ্ঠিত কারোর সাথে মিশে তার ব্যক্তি জীবন সম্পর্কে কিছু একটা জেনে ওই ব্যক্তিগত বিষয়গুলোকে ফেসবুকে বাজারে তুলে দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য মানুষের তখন যে বিষয়গুলো আমি দেখতাম যে প্রতি সপ্তাহে একজন না একজন আমার বিরুদ্ধে চরিত্রহনমূলক বিভিন্ন রকমের কথাবার্তাগুলো বলতো যে কথাগুলোর আগা মাথা আমি কিছুই বুঝতাম না খালি আমার মনে আছে কিছু বিশুদ্ধ গালি কিছু বিশুদ্ধ গালিগালাজের কথা আমার মনে আছে কোনো বস্তুনিষ্ঠতা ছিল না কোনো বিষয় আনুগ কোনো বক্তব্য ছিল না তাদের কাছাকাছি বয়সি বলে আমি হয়তো কবিতা লিখে নারী হৃদয়ে হয়তো আমি স্থান পেয়ে গেছি একজন নারী ধরেন আমার জন্য উন্মাদ সেই নারীর কিন্তু আরও বেশি দশজন পূজারি আছে ওই দশজন পূজারি যখন দেখবে যে ওই নারী ওই দশজনকে কোনো ধরনের পাত্তা না দিয়ে সে আমার বিভিন্ন পোস্টে এসে সে ঘোরাঘুরি করছে তখন ওই দশজন পুরুষ কিন্তু প্রতিহিংসা পরিণত হয়ে উঠবে সেই হিংসা থেকে আমাকে দেখা যেত যে দু হাজার সালে আমাকে ঘিরে খুব মারাত্মক একটা চরিত্র হননমূলক একটা ক্যাম্পেইন চলতো দু সালে একটা নিন্দু গোষ্ঠী আমার নামে শুধুমাত্র আমাকে অপমানিত করার জন্য একটা পেজ খুলেছিল সেই তেরো সালে সেই পেজে লাইক ছিল তেত্রিশশো এবং সেখানে আমার প্রত্যেকটা কবিতাকে প্যারোডি করা হতো আমার তৎকালীন প্রেমিকা পহেলা বৈশাখে তাকে নিয়ে আমি হাঁটছিলাম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে আমাদের পেছন থেকে ছবি তুলে সেই ছবি ফেসবুকে সেই পেজে ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল এবং সেখানে নানান রকমের চরিত্র হননমূলক বক্তব্য ছেলেরা করতো এভাবে দেখা গেছে যে এমনকি আজও আমি যখন আমি যখন তালতলায় আমি যখন আমি যখন আমি বসেছিলাম আমি গল্প করছিলাম তখন আমার ফেসবুকের ইনবক্সে একটা মেসেজ আসে একটা ছবি আসে দূর থেকে দোতলা বা তিনতলা একটা রেস্তোরাঁ থেকে দূর থেকে আমার ছবি তুলে আমাকে পাঠিয়ে দিয়ে উঠলো এই মানুষটা কি আপনি অর্থাৎ গোপনীয়তা বা প্রাইভেসি বলে যেটা জিনিস থাকে সেটা হচ্ছে যে তিনি কিন্তু সামনে এসে কথা বলতে পারতেন সামনে এসে কথা না বলে তিনি তিনতলা থেকে একটা ছবি তুলে আমাকে দেখাচ্ছেন যে তিনি দেখেছেন সেটা আমাকে দেখাচ্ছেন তিনি কিন্তু সামনে এসে কথা বলতে পারতেন সেই কাজটা তিনি করছেন না তিনি ভার্চুয়াল ওটার মধ্যেই থেকে গেছেন এটা হচ্ছে পুরুষ ঘটিত কেলেঙ্কারি নারী ঘটিত একটা বিষয় তৈরি হয় সেটা হচ্ছে যে আমাদের প্রত্যেকের কিন্তু অনিবার্যভাবে আমরা এই বিষয়টা না হয় আমরা পরবর্তী বিরতির পরে আমরা হয়তো বলতে পারি এখন হয়তো আর কোনো ছোটখাটো বিষয় নিয়ে আমরা আলোচনা করতে পারি যেহেতু আমাদের হাতে সময় কম একদমই সময় কম আসলেই তাই আর আমি আপনাকে বলছিলাম যে ছোট একটা বিরতি আসলে নামে দরকার যাই হোক যারা শুনছেন তাদেরকে বলছি ওয়ান সিক্স টু সিক্স জিরো ইজ দ্য নাম্বার যে নাম্বারে চাইলে আমাদেরকে এস এম এস করতে পারেন অথবা ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ আই লাভ ঢাকা এফ এম ঢাকা এফ এমের যে ফ্যান পেজ রয়েছে সেখানে একটি পোস্ট করা আছে সেখানেও কমেন্ট করতে পারেন ধোকা চলছে আর কিছুক্ষণ আছে আর টিউন করে আছেন ঢাকা এফ এম নাইনটি পয়েন্ট ফোর শান্ত তো আছে আপনার সাথে কিছুক্ষণের মধ্যে ফিরছি আমরা শুনছেন ঢাকা এফ এম নাইনটি পয়েন্ট ফোর এখন চলে যাব টুইং ব্রেকে চলো আকাশ ছুঁয়ে দেখি চলো বাংলাদেশটারে বুকের মাঝে ধারণ করি চলো মানুষের ভালো লাগায় উচ্ছ্বসিত হই চলো কারো কান্নায় আহাজারি করি বড় ভালো লাগায় প্রাণের এ দেশটা আমার কানে কানে শুনিয়ে যায় কে সেবান 
চলে এসো বন্ধু মাটির টানে তারুণ্যের জোয়ারে ভাসবে তুমি ভালো লাগার সুর বাজবে তোমার মনে আর বাঁধুন হারা হব আমি মুক্তির গানে এটাই তো তোমার দেশ এটাই তো আমার দেশ আমাদের ভালোবাসার বাংলাদেশ ক্লেমন ভালোবাসার বাংলাদেশ শুনবেন প্রতি বৃহস্পতিবার ঠিক রাত এগারোটায় সারা দেশব্যাপী শুনতে চিউন করুন ঢাকা এফ এম নাইনটি পয়েন্ট এখন প্রতিটি ফ্রিডম স্যানিটারি ন্যাপকিনের সাথে একটি বছর গ্রাম নিমসও ফ্রি এখন প্রতিটি ফ্রিডম স্যানিটারি ন্যাপকিনের সাথে একটি বছর গ্রাম নিমসও ফ্রি सत्य घटना सत्यार घटना गुनोका প্রতি সোমবার রাত এগারোটায় শুধুমাত্র ঢাকা এফ এম নাইনটি পয়েন্ট ফোরে ধোকা এখন প্রতিটি ফ্রিডম স্যানিটারি ন্যাপকিনের সাথে একটি বছর গ্রাম নিমসও ফ্রি এখন প্রতিটি ফ্রিডম স্যানিটারি ন্যাপকিনের সাথে একটি বছর গ্রাম নিমসও ফ্রি
जयपुर जय मिचिल भिड़ल घर द्वारे तुम एम जय काटबे ना दिन बजबे ना बीन साप और सपे भय शंका बुके डंका बजुक तुमलो रक्त क्षय पर छद्वेशे आज ही कभी जयी नष्ट हवार डाक इस नष्ट हब नष्टे भरा नष्ट धरए नष्टे खूब दामी हमारे नष्ट हब कार बताते कि दाय भलो नहीं भलो थेक सबालिका विदाय नष्ट हब नष्ट रब नष्ट देहर कमाय जबज्जीवन भलो थार दंड दिल तुम्हें नष्ट हब नष्ट रब नष्ट देहर कमाय जबज्जीवन भलो थार दंड दिल तुम्हें আচ্ছা আজাদ ভাই এখন যেহেতু আমরা শেষ পর্যায়ে চলে এসেছে আর দুই মিনিটের মতো সময় আছে একদম শেষ পর্যায়ে যাচ্ছে জানতে চাচ্ছিলাম যে আপনার মানে 
ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা এই মুহূর্তে কি করছেন আর আরো একটা ব্যাপার যেটা আমাদের আজকে শোতে যে বিষয় নিয়ে আমরা কথা বলছিলাম যে আমি আবার একটা ব্যাপার ক্লিয়ার করে বলতে চাই সেটা হচ্ছে প্রতিটা প্রফেশনে দুই একজন মানুষ থাকে যারা প্রতারণা করে দুর্নীতি করে বিভিন্ন কারণে সেই পেশাটার নামটা নষ্ট করে বাট এর মানে কিন্তু এই নয় যে সবাই আসলে এক একটা মানে প্রত্যেকটা পেশায় আমাদের প্রকাশকদের মধ্যে এরকম যেমন আছে লেখকদের মধ্যে দুই একজনের যেমন আমি আমি যে আমি যে স্ট্রিমের মানুষ আমি যে আইন অঙ্গনের মানুষ আইন বলেই তো যে লয়ার্স আর লায়ার যে আইনজীবীরা হচ্ছে মিথ্যাবাদী সমস্ত আইনজীবী কি মিথ্যাবাদী একশোর মধ্যে পাঁচজন দশজন মিথ্যাবাদী এবং পেশাটাই যেতে রকম একটা একটা দুর্নাম প্রচলিত আছে ডাক্তারদের সম্পর্কে নানা রকম কথাবার্তা হলো সব ডাক্তার কিন্তু এক না এরকম পেশায় একজন দুজন থাকে এবং দেখা যায় যে ওই একজন দুইজনের দ্বারা আমরা বিভিন্ন রকমের আপত্তিকর আচরণের শিকার হয়ে আমরা বিভিন্ন ধরনের প্রতারণার আমরা বিভিন্ন ধরনের লঞ্চনা পঞ্চনের শিকার হয়ে আমাদের কিন্তু একটা বাজে ধারণা তৈরি হয় কিন্তু সেই সাথে ওই পেশার যে সৎ অংশটা রয়েছে তাদের প্রতি কিন্তু আমাদের শ্রদ্ধাটা কমে না যেমন আমার প্রকাশক সাহিত্য দেশ আমার টাকা পয়সা নিয়ে তাদের কখনই কোনো ধরনের এবং প্রকাশক নিয়ে যখন কথা বলছিলাম তখন আমি আমার যে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা যেটা বলছিলাম যে বর্তমান সময়ে আমি যে কয়টা মানে আমার ষাটটা বই বের হলো গত সাত বছরে এবং প্রতিটা প্রকাশনা কিন্তু হচ্ছে আমাকে একদম হিসেব ভালোভাবে বুঝিয়ে দিয়েছে এবং সব কিছু মিলে ভালো প্রকাশক কিন্তু আমি একটা ভুল জায়গায় পড়েছিলাম আমি শুরু দিকে একটা ভুল জায়গায় পড়েছিলাম তারপরে যে পাঁচ বছর ধরে আমি সাহিত্য দেশের সাথে ডিল করছি আমার সাথে কোনো ধরনের টাকা পয়সা নিয়ে হেরফের করেনি এবার তো বইমেলার শেষ হওয়ার একদিনের মাথাতেই টাকা দিয়ে দিল একদম সোয়া লক্ষ টাকার চেয়ে আমাকে আমি বলতে পারবো যে যতটা স্বভাবের দোষে তার চেয়ে বেশি অভাবের কারণে অনেকে অভাবের কারণে হয়তো টাকা পয়সা নিয়ে এরকমের ইয়ে করে থাকেন এবং শেষ পর্যন্ত দেখা যায় যে তারা আসলে হয়তো মুখ ফুটে কোনো কিছু বলতে পারেন না কিন্তু ওই মুখ ফুটে বলতে না পারার কারণে কিন্তু আমরা কিন্তু ক্ষুব্ধ হয়ে উঠি এই জন্য স্পষ্টবাদী হলে এই ভুল বোঝাবুঝির অবকাশগুলো কম হয় স্পষ্টবাদী হতে হবে যে আমি এখন আপনার টাকাটা দিতে পারছি না আমি ছ মাস পরে দেব ভাই আগামী বই মেলায় দিব কথাটা বলে দিলেই কিন্তু হয়ে যায় কিন্তু আপনি কি করলেন টাকাটা না দিয়ে উধাও হয়ে গেলেন লাপাত্তা হয়ে গেলেন তখন কিন্তু আপনার বিরুদ্ধে আমি দ্রোহী হয়ে উঠব আপনি বলেন যে এক বছর পরে দিব আমি তো কাবুলিওয়ালা নই যে আপনার ঘাড়ে পা রেখে আমি কিন্তু আপনার টাকা আদায় করব তা কিন্তু না কবি নির্মন্দগুলো কিন্তু ঘাড়ে পা রেখে কিন্তু টাকা তোলেন বিভিন্ন প্রকাশকের কাছ থেকে কখন তোলেন যখন তিনি দেখেন যে তার রিজিকের উপরে হাত দেয়া হয়েছে তখন সেটাই স্বাভাবিক স্পষ্টবাদী হয়ে যদি আপনি বলে দেন যে আমি এতদিন পরে দিচ্ছি আমরা কিন্তু কেউ কাবুলিওয়ালার মতো কিন্তু আপনাকে বাধ্য করছি না আপনি নিজেই বাধ্য হচ্ছেন অন্যে যাতে বাধ্য করে সেজন্য আপনি তাকে বাধ্য করছেন উল্টো আর কি এই জন্য একজন দুইজনের কারণে একটা পেশার অনেক সুনাম নষ্ট হয় ওই একজন দুইজনের কে যদি আমরা লাইনে আনতে পারি দিনের পথে আনতে পারি আলোর পথে আনতে পারি তাহলে কিন্তু তখন দেখা যাবে যে পুরো ব্যাপারটি হচ্ছে পৃথিবীটা বাসযোগ্য হয়ে যায় আসলেই তাই অনেক ধন্যবাদ আজাদ ভাই একদম শেষ পর্যায়ে চলে এসেছে আর কোনো সময় নেই এখনই বিদায় জানাতে হচ্ছে অনেক ধন্যবাদ আপনাকে এত লম্বা সময় ধরে আলাপ করলাম যে আসলে খুব ভালো লাগলো মন খুলে কথা বললাম আপনাকে অজস্র ধন্যবাদ আপনার চমৎকার সঞ্চালনার জন্য অনেক ধন্যবাদ আজিদ ভাই আর আজকে মতো এখানেই বিদায় নিচ্ছি ধোকা নিয়ে আগামী সপ্তাহে আবারও চলে আসবে কোনো একটা প্রতারণার গল্প নিয়ে সে পর্যন্ত সাথে থাকুন শুনতে থাকুন ঢাকা এফএম নাইনটি